Centre à Louvain. Et moi, je vais voir plein de lives, je vais rencontrer des artistes et je vais surtout m'amuser. She was not afraid to ring a bell or two. There's no one who can tell her how to feel. Je suis là pour interviewer Milo. Et Milo, c'est en fait Jonathan Van der Broek. The first time I heard your music, I really loved it. It was a Sunday morning and I was eating pancakes. Did you ever imagine that your music would be Sunday pancake music? Uh, no, not really. But uh, I like the idea. I think. Uh, I always th thought it would be a record for to bridge Saturday evening and Sunday morning, but so Sunday morning is fine. So this is your very first album. That's right. You recorded it in 12 days, is that right? No, actually I recorded it in uh, eight days and I mixed it in six days. After six months you don't re really hear the difference anymore or you don't e really know where the song needs to go and uh, when you just do it in a couple of days there was a really high level of concentration and, uh, and we also recorded on analog tape so that's the way they did it in the 70s and it all, I think it all adds, I mean I hope that was what I meant to do, it all adds up to a uh, result that everything sounds, I don't know, just timeless or, yeah. She was not afraid to ring a bell or two, yeah I'm part of Your producer is Nigel Powell, and he actually went to school with Radiohead. Have the boys from Radiohead heard your album? I don't know yet. I'm afraid to ask. <laughs> I mean, I'm afraid to keep asking. So you have a blog on your website? Yep. Is that your initiative? Uh, no, the thing is, uh, there's a big uh, newspaper in Flanders called The Standard, uh -huh. and uh, they offered me a, a spot oh. on their bl web blog. They suggested, oh, just tell us about the, the road leading up to the record. And I just kind of told everything. I mean, I held a diary when I was in the studio. I mean, a lot of things went wrong while recording. I lost my guitar in the train. Uh, no. I forgot the CDs, You're the crazy. master tapes. The thing is, that it was all me. It was just me. I had to do everything. And I'd never made a record before. So there's a couple taboos in yeah. uh, among musicians, I think, and uh, among uh, websites. So for example, I, I took a stand in the download uh, Uh, debate and it got a huge reaction really it was uh, on the on the front page of the, and in the newspaper after I opened for Ron Sexsmith someone came up to me and bought the album and she said yeah that's what because what I read today on your on your blog that's why I'm buying it Aww. so that's cool so if that that's cool I like the effects worst day of the year worst day Je suis backstage pour rencontrer Triggerfinger. Vous êtes qui et vous jouez quoi euh, Je suis Ruben et je joue de la guitare et je chante. Mario, and I play the drums. Moi, je suis Paul, je joue de la basse. Quand j'ai écouté le, la musique pour la première fois, le premier visuel que j'avais dans ma tête, c'était que j'étais dans un désert aux états unis et il y avait des, des motos des motos partout sur la route. Et puis après, j'ai vu votre MySpace, parce que vous avez un MySpace. Mm -hmm. Et là, sur le MySpace, c'était écrit euh, « Desert Rock for Dangerous Minds », c'est-à-dire le rock du désert pour les, pour les têtes dangereuses. Il euh, y a toujours euh, un peu « twist ».« Twist, twist of mind ». Tu vois, David Lynch. Euh... Oui. Voilà. voilà. Mais toi, tu as la tête pour jouer dans « Blue Velvet », je crois. <rire> oh, oh, oh. <rire> J'ai vu que toi tu joues euh, une guitare avec deux manches. Comment on dit ça Deux manches. Deux manches. Ouais. Ça c'est très très cool. Et c'est difficile Ça, ça c'est être... très très difficile. Waouh wow. <rire> Tu continues à répéter l'instrument ou tu fais la soirée oui. oh. Parce que yeah, tu yeah, donnes tout. Will, you will, you will see. Ah. You will see. 
There's a lot of energy on stage. Donc c'est un groupe sur scène avec beaucoup de testostérone. Oui. Pas, pas seulement sur scène. <rire> si vous étiez 16 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez écouter Tout. Tout Oui. Tu, vous écoutez le R&B, le oui, hip-hop Oui, bien sûr. Mm. Ah oui Country, le folk, le pop. Moi, je suis full uh, N.E.R.D. Uh, ah oui, N.E.R.D. Wu-Tang Clan. Oh, yeah, baby, oui, you want me Yeah. yeah. Baby, you want me Bien sûr. <rire> Qu'est-ce qui est le plus important de Martrock? De sphère. Ça fait cinq ans que je, je viens à Martrock, mais cette année, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est très calme. C'est une très bonne sphère. Très chouette. Très chouette. Oui, c'est très chouette. <rire> euh, ici, j'aime la rock. La rock belge. Oui, oui. Et, évidemment. Vous voulez que mon TV te comme trouve? Bon, salut. Je hoop dat Tim van Hamel me ziet. Qui tu veux voir l'année prochaine à Martrock? Qui j'aimerais voir? Euh, vous, si vous êtes là. Est-ce que vous avez dragué avec des gens ici ce soir? Ah, dragué, dragué les filles? Oh, bien sûr, euh, c'est euh, -ce mon disons? métier, c'est mon métier, draguer les filles. Oui. Mmh.